നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൗമ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും സാംസ്കാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സഹകരണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ജനജീവിതം സുഗമമാക്കാനായി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വ്യാജ വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് പോലീസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും പ്രളയത്തിലും കനത്ത നാശം ജനജീവിതം ദുസ്സഹം പ്രളയദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കായി ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു കവളപ്പാറയിൽ തെരച്ചിൽ ഭൂഗർഭ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് വയനാട്ടിൽ മഹാശുചീകരണ യജ്ഞ കാബൂൾ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിമൂന്നായി നൂറ്റി എൺപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക് സ്ഫോടന ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തിളക്കം പുരുഷ ടീം ഇന്ന് ന്യൂസിലന്റിനെയും വനിതകൾ ഓസ്ട്രേലിയയെയും നേരിടും വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും സാംസ്കാരികപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പരമ്പരാഗത മേഖലകളിലെ സഹകരണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭൂട്ടാൻ റോയൽ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭൂട്ടാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം സന്തോഷമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു in varanasi and bodh gaya and also in jongs and charkans and as people we are fortunate to be the living vehicle of this great legacy no other two countries in the world understand each other so well or share so much നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭൂട്ടാന്റെ വളർച്ചയെയും പരിശ്രമത്തെയും നോക്കിക്കാണുക മാത്രമല്ല സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഹിമാലയൻ ജനത ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കണമെന്നും ഭൂട്ടാനിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളും ചാന്ദ്രയാൻ ദൌത്യവും പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിശദീകരിച്ചു the opportunity to interact closely with the present leadership of bhutan i once again receive their guidance for the india bhutan relationship which has always benefited from their close and personal attention now today i am here with the future of bhutan I can see the dynamism and feel the energy. I am confident that this will shape the future of this great nation and its citizens. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനം തുടരുന്നു. ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിൽ 10 ധാരണ പത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ശാസ്ത്രം സാങ്കേതികം നീതിന്യായം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന പത്ത് ധാരണാപത്രങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും ഒപ്പുവെച്ചത് ഭൂട്ടാനിലെ റോയൽ സർവകലാശാലയും മുംബൈ കാൺപൂർ ഡൽഹി ഐ ഐ ടികളും തമ്മിലാണ് മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങൾ ദിദിന സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭൂട്ടാനിൽ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള മഗരിഷു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടെ ഷെറിങ്ങും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജലവൈദ്യുത മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ സൌഹൃദത്തിന്റെ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് പ്രത്യേക സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി ദക്ഷിണേഷ്യൻ ഉപഗ്രഹത്തിനായുള്ള ഗ്രൌണ്ട് സ്റ്റേഷന്റെ ശിലാഫലകവും ഇരു നേതാക്കളും ചേർന്ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതടക്കമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ചർച്ച ചെയ്തു ഭൂട്ടാനെ എക്കാലവും അടുത്ത സുഹൃത്തായാണ് ഇന്ത്യ കാണുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു 
ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഭൂട്ടാന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ വിശ്വാസങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ ഒരുപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पहली यात्रा इसके लिए भूटान का चुनाव बहुत ही स्वाभाविक था इस बार भी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही भूटान आकर मैं बहुत खुश हूं भारत और भूटान के संबंध दोनों देशों के लोगों की प्रगति പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് ദ്രുക് ഗ്യാൽപോ നാലാമനുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നേരത്തെ പാരോയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടെ ഷെറിംഗ് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സൈനികർ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി പിന്നീട് ടിംബുവിലെ ഹോട്ടൽ താജ് തഷിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യൻ പതാക വീശിയാണ് ഭൂട്ടാനിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം സ്വീകരിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഡി ഡി ന്യൂസ് ലിത്വാനിയയിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ ഗൌരവകരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ലിത്വാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗിതാനസ് നൌസേദ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലിത്വാനിയയിലെത്തിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാഷ്ട്രമായ ലിത്വാനിയുമായി ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇത് വഴിതെളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വെങ്കയ്യ നായിഡുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും തുടക്കമായി രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സഹകരണം ദൃഢമാക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ലിത്വാനിയൻ പ്രസിഡന്റും ചർച്ച ചെയ്തു ഉന്നതതല സംഘവും ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ബാൾട്ടിക് രാഷ്ട്രങ്ങളായ ലാത്വിയ എസ്തോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഉപരാഷ്ട്രപതി സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് ബാൾട്ടിക് മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയാണ് സന്ദർശന ലക്ഷ്യം ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘ സന്ദർശനമാണിത് പരസ്പര സഹകരണവും സൌഹൃദവും ദൃഢമാക്കാൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പാരീസ് ഉച്ചകോടിയിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ബേസിക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ ബ്രസീലിലെ സാവോപോളയിൽ ബേസിക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ബ്രസീൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ബേസിക് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ അഭിപ്രായമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആഗോള താപനത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബേസിക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്ന് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്കിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ പൊതുവെ സമാധാനപരം ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെ കശ്മീർ താഴ്വര സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ജമ്മു റേഷി സാംബ കത്വ ഉധംപൂർ എന്നീ അഞ്ചു ജില്ലകളിലെ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീനഗർ നഗരത്തിലും ബഡ്ഗാം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ലാൻഡ്ലൈൻ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമായി തുടങ്ങി in which prohibitory orders were relaxed today will also see relaxations tomorrow the local authorities will assess further the fresh areas which can be considered for relaxation of prohibitory orders വാർത്താ വിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് നേരത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി ബി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു വൃക്കരോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലിയെ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതിനാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി കാണിച്ചെങ്കിലും ഇന്നലെ വീണ്ടും സ്ഥിതി വഷളാകുകയായിരുന്നു കാർഡിയോ ന്യൂറോ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ജമ്മു കശ്മീർ ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി എന്നിവർ ഇന്നലെ എയിംസി
ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായവും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പലിലെ ആളുകളെ വിട്ടയക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് ജിബ്രാൾട്ടർ അധികൃതർ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഗത്ത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്ന് ജിബ്രാൾട്ടർ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഏ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വരുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും കനത്ത മഴ വൻ നാശം വിതച്ചു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും മിന്നൽ പ്രളയവുമുണ്ടായി ഹിമാചലിലെ ഷിംല സൊലാൻ മാണ്ഡി കങ്ക്ര ജില്ലകളിലാണ് മഴ കനത്ത നാശം വിതച്ചത് പഞ്ചാബിൽ ഭക്ര ഡാമിന്റെ വിഷ്ടു പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ഡാമിന്റെ സ്പിൽവേ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ലുധിയാനയിലും അമൃത്സറിലും കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ നിരവധി നദികൾ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് ജമ്മുവിലും കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ആന്ധ്ര പശ്ചിമബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ നാശം വിതച്ചു കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ നൂറ്റി പതിനാറ് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് മലപ്പുറത്താണ് അൻപത്തിരണ്ട് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയതോടെ കൂടുതൽ പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങളിലെ എൺപത്തി മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് കഴിയുന്നത് പ്രളയത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് എണ്ണം ഭാഗികമായും തകർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ദുർബലമായതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇന്നും നാളെയും ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിലും വയനാട് പുത്തുമലയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ കാണാതായവർക്കായി ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നായി ഇനി കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പതിനെട്ട് പേരെയാണ് ഭൂഗർഭ റഡാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കവളപ്പാറയിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് ഹൈദരാബാദ് നാഷണൽ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആറംഗ ശാസ്ത്രജ്ഞ സംഘമാണ് റഡാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി കവളപ്പാറയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെറ്റ് റഡാറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധന ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നിന്നുവരെ സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് റഡാറുകൾ ഇപ്പോൾ കവളപ്പാറയിലെ തെരച്ചിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി സുരേഷ് ബാബു ചേരുകയാണ് സുരേഷ് റഡാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന എങ്ങനെ തുടരുന്നു മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ഇനി ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം അനുസരിച്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് പേരെയാണ് കവളപ്പാറയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ കാണാതായത് അതായത് ഇനി പതിനെട്ട് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അതിനിടെ ഇന്നലെ ലഭിച്ച സൈനികൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൃതദേഹം പൂർണ്ണമായ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടുകൂടി ഇന്ന് രാവിലെ സംസ്കരിച്ചു സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന വിട നൽകി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജി പി ആർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ച രാവിലെ തന്നെ അതിന് അതിന് സാധിച്ചു ആ തെരച്ചിൽ ആണ് ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്ര സംഘം ഈ ഈ തെരച്ചിലിന് നേർത്ത് നൽകുന്നു എന്തായാലും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വളരെ അനുകൂലമായ സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ശരീരം ഉള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജി പി ആർ സംവിധാനവുമായി ഉപയോഗിച്ചുള്ള തെരച്ചിലിനിടെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ദുരന്തസ്ഥലത്തും അതുപോലെ തന്നെ കവളപ്പാറയിലും എല്ലാം തന്നെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് കവള
ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കം നാട്ടുകാരോടൊപ്പം ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ധരിച്ചാണ് ശുചീകരണ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ യുവജനങ്ങൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ വീടുകളും ശുചീകരിക്കുന്ന വലിയ യജ്ഞത്തിനാണ് എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ പങ്കാളികളാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന സ്രോതസ്സുകളായ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ മഴ വഴിയൊരുക്കി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്ന അണക്കെട്ടുകളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമായി ഉയർന്നു വിവരങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ആന്റണി മുനിയറെ ചേരുകയാണ് ആന്റണി വിശദാംശങ്ങൾ സൗമ്യ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ അണക്കെട്ടുകളിലാകെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സംഭരണ ശേഷിയുടെ പകുതിയിലേറെ വെള്ളമാണ് എല്ലാ സംഭരണികളിലുമായി ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു മഴയെത്തിയതോടെ അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ പെടുന്ന വൻകിട അണക്കെട്ടുകളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ എൺപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നിൽപ്പെട്ട ചെറുകിട പദ്ധതികളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും വെള്ളമുണ്ട് കുറ്റ്യാടി ബാണാസുരസാഗർ പൊന്മുടി നേര്യമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ അണക്കെട്ടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലേറെ വെള്ളമുണ്ട് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഒരടി ഉയർന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് അടിയിലെത്തി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരമാണിത് അണക്കെട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമാണ് ഇതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം പ്രതിദിനം ശരാശരി അമ്പത്തൊമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത് എഴുപത് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന് മുകളിലായിരുന്നു മഴയെത്തിയതോടെ എ സി അടക്കമുള്ള വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് കാരണം മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം അടി വരെ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അടിയിലെത്തി സെക്കൻഡിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ഖനയടി വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തമിഴ്നാട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഖനയടി വെള്ളം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സൗമ്യ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ആന്റണിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കുട്ടനാട് കൈനകരിയിലെ മടവീശയുണ്ടായ പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറമ്പണ്ട് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു മണൽച്ചാക്ക് നിരത്തിയാണ് പുറമ്പണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പാടശേഖരത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മടവീഴ്ചയുണ്ടായ കൈനകരി കനകാശ്ശേരി ആറുപങ്ക് പാടശേഖരങ്ങളിലെ പുറമ്പണ്ട് നിർമ്മാണമാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് മണൽച്ചാക്ക് നിരത്തിയാണ് പുറമ്പണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മണൽ തോട്ടപ്പള്ളയിൽ നിന്നാണ് ആലപ്പുഴയിലെ ദേശീയ ജലപാത ടെർമിനലിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചടി താഴ്ചയിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയിലും നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തിലുമാണ് ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം കനകാശ്ശേരി പാടശേഖരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മീനപ്പള്ളി വലിയകരി പാടശേഖരങ്ങളും വെള്ളത്തിനിടയിലാണ് പുറം ബണ്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പാടശേഖരത്തിലെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ചാൽ മാത്രമേ സമീപത്തെ താമസക്കാരായ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കൂ പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഇവിടം വാസയോഗ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മൂന്ന് മാസം വേണ്ടി വരുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രത്യേകിച്ച് യന്ത്രവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കും സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പാഠം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമ്മളും തുറന്നു നോക്കുന്ന നല്ലത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മടകൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കല്ല് കെട്ടിയിരുന്നതാ അതാ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് മണൽച്ചാക്ക് നിറച്ച ഇരുവശത്തും ചെളി ഈരക്കാട് എന്നിവയും നിറച്ചാണ് ബണ്ടിനെ ബലപ്പെടുത്തുക പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ മടകുത്തി പരിചയമുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പുറം ബണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറ്റി അടിക്കാനുള്ള സമയമില്ല കുറ്റി അടിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്ര നിങ്ങൾ അതിനുള്ള തെങ്ങ് കിട്ടത്തില്ല കല്ലം കുറ്റിയുള്ള മണ്ണും ചാക്കുവിനും അത്രയും നിൽക്കുന്ന ഈട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല എന്നാണ് എന്നെ അറിവിൽ അത് എത്രയും വേഗം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ താഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം പിടിക്കും അക്കരയോട്ട് എത്താൻ അതാണ് ഇതിനിവിടെ നിന്നോളും ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കും ഇതിവിടെ എങ്ങും പോകത്തില്ല അഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇവർക്ക് രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് പുറം ബണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾ നടത്തുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടമായ ചാക്കിലേക്ക് മണൽ നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ ജലപാത ടെർമിനലിലാണ് നടക്കുന്ന
ഹെക്ടർ നെൽകൃഷിയാണ് വെള്ളം കയറി നശിച്ചത് വിജീഷ് കുമാർ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് ആലപ്പുഴ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയകാലത്ത് ഇടുക്കി ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന ഗാന്ധിനഗർ കോളനി അമ്പത്തിയാറ് കോളനി പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ നഷ്ടപരിഹാരവും പുനരധിവാസ നടപടികളും നീളുകയാണ് ആറുപേര് മരിച്ച സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ മഴയെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് ദിവസം ക്യാമ്പിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന ഗാന്ധിനഗർ കോളനി നിവാസികൾക്ക് മഴക്കാലം ഭീതിയുടേതാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ മോനം കൊണ്ടിരിക്കും ഭീതിയാ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ആറുപേർ മരിച്ച ഇവിടെ ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അപകട ഭീഷണിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകട ഭീഷണിയുള്ള ഒരു ഏരിയാണ് എന്തെങ്കിലും നിർവാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ പോലും ഇനി പറ്റത്തില്ല മഴയെത്തുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടുകയാണ് ഇവർ ഈ പരയുടെ പുറകിലെല്ലാം മണ്ണ് കിടക്കുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ മണ്ണ് തങ്ങി കിടക്കുക ഇത്രയും നാശനഷ്ടം ഉണ്ട് പരിക്കകത്തും മണ്ണ് കയറിയിട്ടുണ്ട് വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതായവർക്കും ഭാഗികമായി തകർന്നവർക്കും നാളിതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ ദുരിതത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് പോലും അടിയന്തര ജനസഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും എന്തും അപകട നിലയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ആ വാർഡിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി അവർക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള യാതൊരുവിധ ഈ മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചവർക്ക് യാതൊരുവിധ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവരുടെ പുനരധിവാസ കാര്യങ്ങളും അനന്തമായി നീളുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരുടെ മരണം എൻ്റെ നിയോജമണ്ഡലത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ചതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് പോർത്തെടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ പൂർണ്ണമായി ഒരു ആശ്വാസം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖഭാരവും മനസ്സിലുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോവുകയും വെയിലെത്തുമ്പോൾ തിരികെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ഥിരമായി ഒരു പാർപ്പിടം ഉണ്ടാവണം പ്രശ്നബാധിതമല്ലാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് ഇവരെ മാറ്റി താമസിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം ഗാന്ധിനഗർ കോളനിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സ്റ്റാലിനൊപ്പം ആന്റണി മുനിയറ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് പ്രളയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റുമായി നിരവധി പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കഴിയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജാഗ്രത പാലിക്കണം എല്ലാ ആശുപത്രികളും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു സാധാരണയിലും കൂടുതലായി പനി വരണ്ട ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന വിറയൽ മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവയാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും വൃക്ക കരൾ ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകളിൽ ഓണപരീക്ഷ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിക്കും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയിച്ചു കർണാടക മന്ത്രിസഭാ വികസനം ചൊവ്വാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ അറിയിച്ചു ബി ജെ പി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗവും അന്ന് നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി നാലാം തവണ യെദ്യൂരപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് സ്ഥാനമേറ്റത് അസമിലെ ആദ്യ സി എൻ ജി ഇന്ധന നിരക്കൽ കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ ദിബുഗഡിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദവുമായ ഇന്ധനത്തിന്റെ വിതരണത്തിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സി എൻ ജി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുക ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിവാതകം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബീഹാറിലെ ഭോജ്പൂർ ജില്ലയിലെ അറാ സിവിൽ കോടതി പരിസരത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ എട്ട് പേരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ചു ഇത് പരാതിയിൽ മുൻ എം എൽ എ സുനിൽ പാണ്ഡെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ
ആറു ദിവസം നീളുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായി ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റും പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസം സംസ്ഥാന സമിതിയുടെയുമാണ് യോഗം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പങ്കെടുക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ വീഴ്ചകൾക്കുള്ള തിരുത്തൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നേതൃയോഗങ്ങളുടെ മുഖ്യ അജണ്ട ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ശിവഗിരി മഠത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വർക്കല ശിവഗിരി മഠം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഠത്തിലെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതിക്ക് പുറമെ മറ്റ് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ വഴി ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സഹായം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ കുടിയേറി പാർത്ത വൺ ആൻഡ് സമുദായക്കാരുടെ പ്രത്യേക ആചാരമാണ് മുളകോട്ട് മഹോത്സവം ദുരിതപൂർണമായ ആടിമാസത്തിന് വിട നൽകി ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നാളുകൾ നിറഞ്ഞ ആവണി മാസത്തെ വരവേൽക്കുന്നതാണ് മുളകോട്ട് ആചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ജോസഫ് മാർട്ടിൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വൺ ആൻഡ് സമുദായത്തിന്റെ തനത് ആഘോഷമാണ് മുളക്കൂട്ട് മഹോത്സവം മുന്നൂറിൽ പരം വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഈ ആഘോഷ രൂപത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയും കാരണം മുന്നൂറിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വൺ ആൻഡ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂട്ടമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറിയത് ഒപ്പം ഇവരുടെ പാരമ്പര്യ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നും നാല് തലമുറയ്ക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ ഭരണാചാരികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറെ കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും അലക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർ കൂടെ വന്നപ്പോ കൂടെ മാരിയമ്മനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഫോർട്ട് കൊച്ചി വെളിയിലെ ധോബി സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ശിവമാരിയമ്മൻ കോവിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആരംഭ കുറിക്കുന്നത് തമിഴർ ആടിമാസം എന്ന് വിളിക്കുന്ന കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട നവധാന്യങ്ങൾ മൺചട്ടിയിലിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത മുറിയിൽ വെച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുക്കും ആടിമാസത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറി നമുക്ക് ചിങ്ങം വരുമ്പോൾ അതായത് ആവണി മാസം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് മാരിയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷത്തെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ മുളപൊട്ടിയ ഈ നവധാന്യങ്ങൾ ഇരുട്ടറയിൽ നിന്നും വെളിയിലെടുത്ത് അലങ്കരിച്ച ശേഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദർശിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് വയ്ക്കും തുടർന്ന് വൺ ആൻഡ് സമുദായത്തിന്റെ കുലദേവതയായ മാരിയമ്മനെ പുകഴ്ത്തി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉറക്കെ പാടി വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഇതിന് ചുറ്റും കുമ്മിയടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യും തുടർന്ന് പ്രദക്ഷിണമായി കടപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയും കുമ്മിയടിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടി ആരതി എടുത്ത ശേഷം ഇവയെല്ലാം കടലിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നു പോഴ വർഷത്തിലെ ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും വിട നൽകിക്കൊണ്ട് ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പുതിയ ചിങ്ങത്തെ വരവേൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായാണ് മുളക്കോട്ട് ആചാരം വൺ ആൻഡ് സമുദായത്തിൽ നടന്നുവരുന്നത് ജോസഫ് മാർട്ടിൻ ദൂരദർശൻ ന്യൂസ് കൊച്ചി സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ ഹാജിമാർ മടങ്ങിയെത്തി തുടങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് ഇരുപതിന് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയെത്തിയ ആദ്യ സംഘത്തിൽ മുന്നൂറ് തീർത്ഥാടകരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നാല് വിമാനങ്ങളിലായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തീർത്ഥാടകർ കരിപ്പൂർ വഴി മടങ്ങിയെത്തും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള അവസാന സംഘം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് മടങ്ങി വരിക നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി പുറപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് കായിക വാർത്തകൾ ഒളിമ്പിക് ടെസ്റ്റ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യയെ ഏകപക്ഷീയമായ ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് തോൽപ്പിച്ചത് മാൻദീപ് സിംഗും ഗുരു സാഹിബ് ജിത് സിംഗും രണ്ട് ഗോൾ വീതം നേടി ഗുരീന്ദർ സിംഗ് എസ് വി സുനിൽ എന്നിവർ ഒരു ഗോളും നേടി ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ജപ്പാനെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗുർജീത് കൌറാണ് രണ്ട് ഗോളും
ഗുസ്തി താരം ബജ്രംഗ് പുനിയ പാരാലിമ്പിക്സ് വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവ് ദീപ മാലിക് എന്നിവരെ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്കാരമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്നയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു മലയാളി അത്ലറ്റിക് മുഹമ്മദ് അനസ് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ പൂനം യാദവ് അത്ലറ്റിക്കായ തേജീന്ദർ പാൽ സിംഗ് പാൽടു സ്വപ്ന ബർമൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്തൂർ ഹോക്കി താരം ചിഗ്ലൻ സേന സിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് താരം അഞ്ചും മൌദ്വീൻ തുടങ്ങി പത്തൊൻപത് താരങ്ങളെ അർജുന അവാർഡിനും പന്ത്രണ്ടംഗ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തു ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡിന് മുൻ ബാഡ്മിന്റൺ താരം വിമൽ കുമാറിനെയും മറ്റ് മൂന്നുപേരെയും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കായികരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിന് മലയാളി ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫെഡറിക്കിനെയും വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയമാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ദൂരദർശന്റെ ജനപ്രിയ അവതാരകരിൽ ഒരാളായ നീലം ശർമ്മയ്ക്ക് വിട അർബുദബാധയെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഊർജം പകർന്ന് തേജസ്വിനി ബഡ്ഡി ചർച്ച ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യം നീലം ശർമ്മയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാരീശക്തി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ദൂരദർശന്റെ മുഖമായിരുന്നു നീലം ശർമ്മയെന്ന മുൻ വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോർ അനുസ്മരിച്ചു ഡൽഹി ധനകാര്യ മന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെയുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിമൂന്നായി നൂറ്റി എൺപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ കാബൂളിലെ ദുബായ് സിറ്റി ഹാളിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അക്രമി സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി വിവാഹ സൽക്കാരം നടക്കുന്ന ഹാളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും സാംസ്കാരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സഹകരണം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും നരേന്ദ്രമോദി ജമ്മുകാശ്മീരിൽ ജനജീവിതം സുഗമമാക്കാനായി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വ്യാജ വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് പോലീസ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു വിവിധയിടങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും പ്രളയത്തിലും കനത്ത നാശം ജനജീവിതം ദുസ്സഹം പ്രളയദുരന്തത്തിൽ കാണാതെയവർക്കായി ഇന്നും തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു കവളപ്പാറയിൽ തെരച്ചിൽ ഭൂഗർഭ റഡാർ ഉപയോഗിച്ച് വയനാട്ടിൽ മഹാശുചീകരണ യജ്ഞം കാബൂൾ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തിമൂന്നായി നൂറിലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക് സ്ഫോടന ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തിളക്കം പുരുഷ ടീം ഇന്ന് ന്യൂസിലന്റിനെയും വനിതകൾ ഓസ്ട്രേലിയയും നേരിടും ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് നമസ്കാരം